Hola bichejos, bienvenidos a Preguntas y Respuestas 5. Hoy vamos a responder un montón de preguntas, así que espero que este vídeo no se haga demasiado largo. Empezamos, cobayas y conejos Braulio Gutiérrez, pregunta. ¿Te gustan las cobayas y los conejos? Sí, me encantan, me encantan las cobayas, los conejos, los hamsters, todo tipo de roedor me encanta. ¿Cuál es tu reptil favorito? Bueno, me gustan todos los reptiles, pero sobre todo aquellos que pueden estar tanto en agua como en tierra. Eh, las tortugas me encantan, eh, las iguanas marinas me encantan también, los cocodrilos, así todo ese tipo de, de reptiles. ¿Cuál es tu animal exótico favorito? Bueno, mi animal exótico favorito, pues cualquier tipo de, de loro o cotorra. Me encantan las aves y la inteligencia de la citacidad y su colorido es que me fascina. ¿Perro o gato? Bueno, esta es una pregunta difícil ya que me gustan los dos. He tenido varios perros en mi vida. Eh, mi perrilla Kiara, que es la que tengo actualmente, antes de ella tuve a Kimbi, que el nombre del canal es en su honor, y a mi perro, a mi perro Penco, luego también tuve a Bartolo, todos, perros, eh, todos estos perros eran adoptados, y luego he tenido también unos 20 gatos cuando teníamos el invernadero, y gatos muy buenos y muy cariñosos, y sí que me gustan los dos. Si tuviera que elegir, es que me es difícil, ¿eh? me encanta la elegancia de los gatos, y el carácter de los perros, es que me gusta todo. María González pregunta, si pudieras hacer que dos animales se extinguieran, ¿cuáles serían? Bueno, en realidad, eh, todo el animal en la naturaleza tiene su función. Pero si tuviese que elegir a dos, elegiría a las pulgas y la garrapata. Lady Catherine 29 pregunta, si pudiera revivir a algún animal extinto, ¿cuál sería? Bueno, pues reviviría un dinosaurio, a un dinosaurio hembra y que estuviese preñada y sería pues un tiranosaurio. ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué trabajas? Bueno, soy mecánico en un almacén de, de cartón, pero estoy de baja porque me lesioné la rodilla, llevo muchísimo tiempo de baja, me operaron, estoy esperando una segunda operación y a ver qué pasa porque no, no puedo hacer grandes movimientos, la verdad. ¿Cuánto mides? Pues mido 1,76, 1,77 creo, la verdad es que no estoy muy seguro, pero por ahí anda. O un poco más, no lo sé. ¿Cuántas mascotas has tenido a lo largo de tu vida? Bueno, pues he tenido muchas mascotas. Como he dicho, teníamos invernadero, toda la vida hemos estado eh, viviendo de la agricultura, así que teníamos muchísimas mascotas. Eh, tantas que es que no sería capaz de enumerarlas. Álvaro Exotic pregunta, ¿Ofidios o saurios? Bueno, eh, para que no lo sepa, los ofidios son serpientes y yo elijo los saurios. Megacube360 pregunta, si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo y regresar a un animal antiguo extinto, ¿cuál sería? Bueno, como antes resucité a un tiranosaurio, hembra preñada ahora me traería del tiempo a un triceratops, hembra preñada también. Ya tendríamos carnívoro y herbívoro. Y no tan pavel, ¿cuál es el animal que menos te gusta y cuál es el más feo? Bueno, pues la respuesta para las dos preguntas... Es el Seicrolutes marcidus. Este pez es horrible. El Odema NC pregunta, ¿crees que se podrían poner zonas de reproducción de autóctonos y otra especie de tu zona? Bueno, yo creo que sí, de hecho eso es lo que yo estoy haciendo aquí, en este terreno, que es lo que, es lo que pretendo, hacer un centro de recuperación de especies en peligro. Especies autóctonas que han sido desplazadas de su hábitat y que se encuentran en grave peligro. Así que yo creo que sí se puede. Enanoski pregunta, si pudiera viajar a una época prehistórica pasada, a qué época sería y qué lugar. Bueno, yo viajaría hasta el Mesozoico, hasta el periodo jurásico, donde los dinosaurios abundaban tanto en mar como en tierra, los bosques eran inmensos, había mamíferos y aparecieron las primeras aves. Sería muy interesante también ver las primeras aves que poblaron la tierra. Bueno, eso es todo por hoy, bichejos. Si queréis un Preguntas y Respuestas 6, dejadme vuestras preguntas aquí en la caja de comentarios. Yo las seleccionaré para un siguiente vídeo. Así que, ¡hasta pronto, bichajos!